uns dann mitgeteilt hat, dass sie als Ärztin, als promovierte Ärztin keine Zukunft mehr in Deutschland sieht nach zwei Hausdurchsuchungen und diesem Gerichtsurteil, wo sie sich einfach noch vor ihre Patienten gestellt hat. Es hat nichts, aber auch gar nichts mit Demokratie und Meinungsfreiheit zu tun. Es wird ein Gerecht, ein Gesetz wird gebogen. Gesetze werden gebogen, das wollte ich sagen und es macht mich, entschuldigt, immer wieder ein bisschen emotional, dass es so viele Menschen gibt, die das schweigend akzeptieren. Das nächste Lied heißt Hausdurchsuchung, bitteschön. Splitter, Scherben, lautes Geschrei, runter auf den Boden, hier spricht die Polizei. Bin ich gefährlich oder kriminell? Ja, so steht in unserem Haftbefehl. Sagen Sie, was wollen Sie, was habe ich denn getan? Warum sind Sie den weiten Weg nach Stralsund gefahren? Wir suchen keine Waffen, wir suchen keine Drogen. Alles, was wir haben, ist erstunken und erlogen. Hier spricht die Polizei, nehmen Sie die Hände hoch. Sie sind verhaftet, Schluss mit Schwurbelei. Halten Sie Abstand und setzen Sie eine Maske auf. Hilfe Zentrale, die machen hier Randale. Der Nachbar ist ein Mörder. Interessiert das nicht? Nein, denn er hält sich an die Maskenpflicht. Ich war doch nur auf Demos und habe nichts gemacht. Doch Sie haben wie wir wissen quer gedacht. Sagen Sie, was wollen Sie? Was habe ich denn getan? Warum sind Sie den weiten Weg nach Stralsund gefahren? Wir suchen keine Waffen. Wir suchen keine Drogen. Alles, was wir haben, ist erstunken und erlogen. Hausdurchsuchung, Hausdurchsuchung. Hier spricht die Polizei, nehmen Sie die Hände hoch. Hausdurchsuchung, Hausdurchsuchung. Sie sind verhaftet, Schluss mit Schwurbelei. Hausdurchsuchung, Hausdurchsuchung. Halten Sie Abstand und setzen Sie eine Maske auf. Hilfe Zentrale, die machen hier Randale. Klar wissen wir, dass es eine Gängelei ist, hier eine Straße zwischen Bühne und Publikum zu machen. Aber wir sind halt von diesen korrupten Verbrechern angestellt und auf diesen Grund setzen wir halt auch immer wieder, wenn der Befehl kommt, für unseren Hauskredit und nicht durch. Und aus diesem Grund habe ich leider meinen Respekt von der Polizei endgültig seit Corona verloren. Denn ich kann es leider nicht akzeptieren, dass man Unrecht durchsetzt. Ich weiß, dass es da auch inzwischen sehr viel Spaltung gibt bei der Polizei, weil auch da die Kollegen sehr unterschiedlicher Meinung sind. Die einen, das eine Lager sagt, hey, ist ja Wahnsinn, wir sind hier voll verarscht worden. Und ich bin sehr froh, dass ich nicht bei diesen Maßnahmen und bei diesen experimentellen Medikamenten mitgemacht habe. Und andere sagen, ist doch voll gut, ey. Die Grünen, wir brauchen erneuerbare Energie und Corona. Gut, dass es hinter uns liegt. Es gibt immer noch eine Menge Menschen, die es nicht verstanden haben. Und für mich ist es besonders hart, diese Menschen auch aufzuzählen, die es auch gibt, die es verstanden haben und trotzdem nichts tun. Das ist die schlimmste Kategorie. Es gibt Menschen, auch in meiner eigenen Familie, die sagen, ich habe es doch verstanden, aber was soll ich denn machen? Man muss doch die Existenz retten. Hey, nochmal. Es geht hier um eine totale Zerstörung. Nichts anderes lässt das auch deuten, diese politischen Dinge, die jetzt auch hier gerade vorgelesen wurden. Nichts anderes lässt es erahnen, wenn man die Lebensmittel, das, was täglich auf unserem Teller ist, uns nehmen möchte, indem man die Landwirtschaft ruiniert und sukzessiv zerstört. Das kann man sich nicht gefallen lassen. Da kann man nicht tatenlos zusehen, meine Damen und Herren. Und diese Menschen, die jetzt denken, ja, ich habe dann Hauskredit und meine Existenz, bla bla bla, die werden sehr, sehr hart erwachen, weil sie werden beides verlieren. Ihre, ihre Ehre und ihr Spiegelbild, denn ich würde mich verdammt schämen, wenn ich wüsste, dass es hier um Leib und Leben ging und geht, 
dass es hier weiterhin ein Unrechtsstaat ist, ein, kein Rechtssystem. Auch ich stand so oft vor Gericht, ich habe so viele Repressalien mitgenommen. Ich habe bestimmt 15 Gerichtsverfahren, wo klar war, dass ich unschuldig bin und dass das nur Hanebüchen war, was ich da ausgedacht wurde. Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte, Hausfriedensbruch, mein Medikament, mein Asthma war, war ausgedacht, obwohl ich seit meinem vierten Lebensjahr eingestellt bin, medikamentös und einen fast tödlichen Unfall hatte, einen Ertrinkungsunfall. Und trotzdem diskutiert man das dritte Mal vor Gericht, ob ich nicht hätte eine Maske tragen müssen. In einer Zeit, wo unsere Wirtschaft kollabiert, in einer Zeit, wo unsere Kinder misshandelt werden durch sexuelle Desorientierung, hat diese Justiz nichts anderes zu tun, als nach drei Jahren zu überlegen, ob der Björn Banane nicht hätte eine Maske tragen können auf der Demo 2020. Das müsst ihr euch mal überlegen. In so einer Zeit leben wir. Es wird allerhöchste Zeit, dass wir diesen Politikern die Macht entziehen. Und nein, ich bin kein Delegitimierer dieses Staates. Ich bin ein, Legiti Le ein Delegitimierer, schweres Wort, ein Delegitimierer von korrupten Politikern, die in keiner Weise die Interessen des deutschen Volkes repräsentieren oder vertreten. Und ich habe es auch schon gesagt, ich bin froh, dass es euch gibt, weil... Für mich ist das immer wieder die Reflexion, ihr merkt das ja selber, ich denke mal, das ist bei euch auch so, ich muss unter Gleichgesinnten sein, ich kann es gar nicht mehr anders, das geht in Leib und Leben über, weil wie gesagt, diese, dieses Medikament, worüber ich nicht immer so oft hier sprechen sollte, aber es bleibt für mich das Wichtigste, denn ohne Gesundheit ist gar nichts wert. Dieses Medikament, welches uns jetzt von einer Untersterblichkeit eine Übersterblichkeit serviert hat, Dafür gibt es Aufarbeitungsnöte und die können wir nicht einfach wegreden. Das ist kein bisschen weniger wichtig als die Landwirtschaft, die Spediteure und die Handwerker. Wenn so etwas jemals wieder passiert und die WHO-Verträge sind unterschrieben, dann brauchen wir auch nicht über den Bauernhof diskutieren. Wenn du Spritze 7, 8 und 9 akzeptieren musst, damit du deine Pferdestelle auslisten darfst. Das alles ist definitiv auf dem Programm. Und auch wenn man da auf dem Land ein bisschen mehr schummeln konnte als in der Stadt, ist es ein totaler Kontrollstaat, der hier errichtet wird. Und ich sehe es als meine Aufgabe. Und ich bin der Meinung, jeder, der einfach wirklich aufgewacht ist, hat auch die Pflicht, sich einzusetzen und dafür alles zu geben. Ich sehe das so und ich erwarte das auch von meinen Mitmenschen. Denn wie gesagt, ein Leben, auch was wir hier zusteuern, ist so nicht lebenswert. Es ist ein Leben in totaler Kontrolle, unter totaler Kontrolle, unter Zwang. Und ich möchte eins sagen, um auch mal nicht immer nur Negatives zu sagen. Manche Leute kommen auch zu mir und sagen, da waren doch doch nicht so viele Menschen auf dem Platz, Birn. Und du immer mit ein paar Idioten. Guck doch mal bei den Demos gegen rechts, Hunderttausende. Und du machst immer so einen Schwachsinn, hast es noch nicht gecheckt. Dann sag ich immer, wenn Demos nichts bringen würden, dann glaube ich und bin davon fest überzeugt, dann hätten die auch eine Impfpflicht durchgesetzt. Das haben wir euch zu verdanken. Das wart ihr, die auf der Straße dezentral demonstriert habt und damit der Polizeigewerkschaft auch gezeigt habt, das Volk ist anderer Meinung. Lasst dir was einfallen, Olaf. Wir können diesen Druck von der Straße nicht mehr halten. Und das haben wir nur euch zu verdanken. Und das ist ein Grund, warum ich immer wieder sage, es ist mir wurscht, lieber mit 200 echten Menschen als mit 10.000 geheuchelten oder indoktrinierten dummen Menschen. Lieber mit euch 200, als mit Zehntausenden, die gar nicht merken, dass sie lernen, sie gegen den Faschismus demonstrieren, möglicherweise selbst zu Faschisten geworden sind. Lässt mich noch ganz kurz zu Ende sagen. Dankeschön. Ich will euch auch gar nicht lange voll texten. Ich danke euch für die Wertschätzung dass ich hier sein durfte. Es waren, wie gesagt, fast um die 600 Demonstrationen in den letzten drei Jahren. Auch eine Republikflucht habe ich mit meiner Familie durchgeführt. Wir sind sieben Monate bei Boris Reitschuster in Montenegro gewesen. Ganz einfach, nachdem ich dachte, jeder bekommt hier eine Hausdurchsuchung, der aus der ersten Reihe des Widerstandes ist. Mein Freund Thomas hatte damals zwei Hausdurchsuchungen, mussten die Kinder mit zuschauen wie der Papa da echt in die Enge getrieben wird und das sind traumatische Bilder, die dann auch Kinder nicht vergessen und das war für mich der Punkt, wo ich gesagt habe, meine ganze Munition 
war da schon verschossen durch sämtliche Aktionen. Vor Impfzentren haben wir aufgeklärt, vor NTV Welt Interviews live. Ich habe mit Olaf Scholz gesprochen und habe ihn beim Bürgerdialog vorgeführt. All diese Dinge haben dafür gesorgt, dass ich immer mehr gemerkt habe, so langsam meinen die auch mich mit jedem Brief, der reinflatterte, wo irgendeine ausgedachte Scheiße drin stand. Und aus diesem Grund waren wir sieben Monate weg und dann hat mein Anwalt gesagt, Hören, du hast hier so viele Strafverfahren, du musst dich jetzt entscheiden. Entweder du bleibst für immer in Montenegro, weiß nicht, ob du da irgendwelche Zukunftsperspektiven hast, wie reitschust du da, dass du von dort arbeiten kannst, oder du kommst hierher zurück und stehst deinen Mann. Ich habe gesagt, wenn ich diese Anzeigen lese wöchentlich, wo nichts der Wahrheit entspricht, wo alles nur gelogen ist, ich habe keinen Polizisten angegriffen zu keiner Zeit, ich bin da nicht bescheuert, Fünf oder sieben so eine 25-jährigen, breitschultrigen Burschen mit, mit Helm und Schlagstöcken. Und ich gehe jetzt hin und sage, ich will mich jetzt mit euch prügeln. Wie doof müsste man denn da sein? Habe ich nie gemacht. Alles war Widerstand. Handgelenk gekrümmt, nicht richtig mitgemacht. Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte. Immer dieser Schwachsinn. Ich habe gesagt, wenn da schon so eine Lügen drin stehen, fällt es mir ganz schwer von Montenegro aus zu glauben, dass ich fair behandelt werde vor Gericht. Und mein lieber Rechtsanwalt hat gesagt, ja, das ist der Widerstand, den ich dir anbieten kann. Ich halte es für sehr unwahrscheinlich, dass du verhaftet wirst. Das hat mir nicht gereicht. Sehr unwahrscheinlich. Und ich bin trotzdem zurückgekommen und das war 2022 im April, glaube ich. Und auf einmal interessierte sich die Polizei gar nicht mehr für mich. Vorher bin ich nie auf eine Bühne gekommen, weil es vorher hieß, Maskenattest, Abstand nicht eingehalten. Immer irgendein Schwachsinn, irgendeine Gängelei, damit man gar nicht erst auftritt. Und dann bin ich hier geblieben und ich habe gemerkt, das nehme ich mit fürs Leben, wir alle sind ja nicht davor gefeilt, auch immer wieder uns weiterzuentwickeln. Abzuhauen, Freunde, bringt überhaupt nichts. Wir nehmen unsere Sorgen, unsere Nöte mit in diesen anderen Ort. Auch unsere existenzielle Sicherung findet nicht leichter statt, wenn man irgendwo täglich an einem, an eine, in einer Ferienwohnung lebt und da traurig nach Deutschland schaut. Das heißt, ich habe für mich ganz klar mitgenommen, hier ist meine Heimat und hier werde ich mich stark machen für eine Zukunft, für ein lebenswertes Leben und eine Zukunft für meinen Sohn und für meine Familie. Dankeschön, dass ich hier sein durfte. Liebe Grüße, bis bald. Ja, vielen Dank, Jörg.